ます。Assalamu alaikum students. Uh, welcome in the class of physical chemistry 2 and uh, in the previous two lectures we have we were uh, studying about uh, partial molar quantities and now we'll, uh, we will take one of the example of a partial molar quantity which is partial molar volume and we will study it in detail. So what is uh, partial molar volume? Thik hai, partial molar volume jo hai, wo kya uh, when two liquids are parts of a system, uh, then total volume V is not always equal to the sum of their individual volumes added, right? Agar, maslan, humare paas ek solution hai, ek system hai, aur uske andar do liquids hai. Agar ek ko liquid one or liquid two ka naam de diya jaye, aur ek ke, uh, aur un dono liquid ke volume, yani liquid one ka volume hai V1, और लिक्विड वॉल 2 का वॉल्यूम v2 है ठीक है जब हम uh, इन दोनों वॉल्यूम्स v1 और v2 को यू नो मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना देंगे तो जो टोटल सॉल्यूशन है उसके वॉल्यूम को फॉर एग्जांपल हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छा तो ये पॉसिबल uh, नहीं है कि जब हमने इन दो uh, दोनों लिक्विड्स के इन वॉल्यूम्स को हमने ऐड किया है तो हमेशा uh, उनका वॉल्यूम का सम जो है इन दोनों के सम के बराबर ही हो उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं टेकिंग यू नो वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम जो v1 था ये 2 ml था और ये जो वाला वॉल्यूम जो v2 था ये 3 ml था ठीक है 2 और 3 जो है 5 ml होते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये टोटल वॉल्यूम जो है वो हमें 5 ml ही मिले ठीक है और अगर जो है ये 5 ml के बराबर आ जाए the, uh, in those liquids ko aapas mein milane se to is solution ko hum kehte hain ideal solution yani jab jo mixing uh, 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 liquids hain agar unka volume un do uh, uh, iska sum uh, iske component ke total volume ke barabar aa jaye to aise solutions ko hum ideal solution bolte hain और ये तब होता है कि जब इन दोनों ये जो लिक्विड्स हैं इनके درمیان इनकी जो इंट्रा मॉलिक्यूलर यू नो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के कंपेयरेबल होती हैं तकरीबन बराबर होती हैं यानी इनमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो टोटल वॉल्यूम उनके मिक्सिंग वॉल्यूम के बराबर आ जाता है ठीक है लेकिन ज्यादातर वैसे ऐसे नहीं होता और ये भी पॉसिबल है कि ये वाला जो वॉल्यूम है यानी टोटल वॉल्यूम दिस मे बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल यू नो कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है उसको जमा करके जो हमारे पास वॉल्यूम आता है ये वाला टोटल वॉल्यूम उससे बढ़ जाए यानी जैसा कि मैंने कहा 2 ml ये मिलाया और 3 ml ये मिलाया तो 5 ml की बजाय हो सकता है हमें ये टोटल वॉल्यूम 6 ml मिल जाए और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है रियल सॉल्यूशन के केस में 2 ml ये मिलाया और 3 ml ये मिलाया तो टोटल वॉल्यूम पॉसिबल है कि हमें 5 की बजाय 4 ml मिल जाए तो ये रियल सॉल्यूशन के केस में आ, हमारे पास जो है ना सिचुएशन अराइज होती है और ये उस वक्त अराइज होती है जब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिफरेंट होती हैं बिटवीन लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 या तो उनके درمیان यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं या फिर रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा हो जाती हैं तो ये हम पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में हमारे पास आ, आ, कौन सा आ, ये वाली सूरत हाल जो है वो अराइज होती है कंडीशन 1 एग्जिस्ट्स रेयरली वाइल कंडीशंस 2 एंड 3 दे एग्जिस्ट कॉमनली uh, this difference between sum of individual volume of constituents and total volume of uh, solution is due to difference in intermolecular forces in pure liquids and solution. ठीक है? तो ये क्यों arise होता है कि ये difference of intermolecular forces होता है? यानी ये for example V1 है uh, volume of liquid one. तो इसके molecules के दरमियान uh, uh, जो attractive forces हैं या forces हैं 
वो वाली फोर्सेस डिफरेंट होती हैं यू नो ये जो लिक्विड टू है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये सिंपली हम इसको फोर्सेस का उससे डिफरेंट है तो जब ये सोल्यूशन की फॉर्म में दोनों कंपोनेंट्स इकट्ठे होंगे तो ये अट्रैक्ट इन अट्रैक्टिव फोर्सेस का डिफरेंट होना सोल्यूशन के वॉल्यूम को इम्पैक्ट करेगा ठीक है इफ फोर्सेस ऑफ रिपल्यून बिकम ग्रेटर देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन कंडीशन टू रिजल्ट्स ठीक है अब क्या है कि अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्यून बिकम ग्रेटर देन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तो दोनों इन दोनों लिक्विड्स के दरमियान कंपोनेंट्स के दरमियान जो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ठीक है वो क्या है फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाए ठीक है तो ये दोनों कंपोनेंट ये दोनों लिक्विड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो इन दोनों लिक्विड्स के मोलिक्यूल्स के दरमियान यानी इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ दीज टू लिक्विड्स अगर uh, ये रिपल्सिव फोर्सेज अगर ज्यादा हो uh, तो फिर क्या होगा कि वो मोलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जब वो रिपेल करेंगे तो जाहिर है वो एक दूसरे से फासले पे स्टे करेंगे और uh, oh, जो सम ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन का विच कॉन्टेन दीज टू लिक्विड्स वो बढ़ जाएगा तो इस तरह से अगर रिपल्सिव फोर्सेज ज्यादा हैं तो कंडीशन टू जो है वो एग्जिस्ट करेगी यानी सोल्यूशन का जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो इन दोनों कंपोनेंट के सम ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ दीज टू कंपोनेंट वो ज्यादा हो जाएगा जबकि थर्ड जो कंडीशन है वो किस तरह से अराइज होगी कि अगर इन दोनों लिक्विड्स के जो मोलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा हैं एज कम्पेयर विद इंटरा मोलिकुलर फोर्सेज विद इन द लिक्विड मोलिक्यूल तो उससे क्या होगा कि ये दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दे विल कम क्लोज टूगेदर और उससे क्या होगा कि वो श्रिंक हो जाएगा वो वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हो जाएगा टोटल वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम विल बी लेस देन द सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ दीज टू लिक्विड होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एनी क्वेश्चन यू आर वेरी वेलकम टू आस्क ठीक है फाइन uh, अच्छा अब क्या है कि ये दिस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन दिस अराइज ड्यू टू दी एडिशन ऑफ अ मोल ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट इन अ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम एंड दिस इज कॉल्ड पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट अब ये किस तरह से अराइज होती है यानी जाहिर पहले हमारे पास एक लिक्विड होता है उसमें हम ये दूसरा लिक्विड एड कर देते हैं तभी जो है वो उसमें चेंज आता है उसके ओवरऑल वॉल्यूम में इसको फिर हम कहते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट ठीक है तो अब जो है यानी इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे पार्शियल मोलर वॉल्यूम किस तरह से ये सिचुएशन पार्शियल मोलर वॉल्यूम वाली अराइज होती है यानी हमारे पास ये टू कंपोनेंट मिक्सचर है ठीक है एक के वॉल्यूम को वी वन से और एक के वॉल्यूम को वी टू से इससे हमारे पास ये वॉल्यूम जो है वी जो है वो पैदा हुआ ठीक है अब हमने क्या करना है कि हमने या तो Uh, जो हमारे पास लिक्विड वन है उसकी स्मॉल अमाउंट वेरी स्मॉल अमाउंट इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऐड करेंगे और उससे क्या होगा कि इसके इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगी उसको हम पार्शियल मोलर वॉल्यूम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड वन ठीक है इसको वी वन बार से रिप्रेजेंट कर देंगे और अगर हम स्मॉल अमाउंट जो है वो V2 की ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अब इसमें इसमें चेंज आएगा यानी लिक्विड टू के वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसको हम पार्शियल मोलर वॉल्यूम यानी V2 टू बार विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड टू कहेंगे ठीक है तो इस तरह से इसको हम लेंगे राइट right? so total volume of solution depends upon temperature pressure and individual number of mole of every constituent aur uh, uh, words mein to is tarah hai to waise equation ki form mein hum isko kis tarah se likhenge volume is a function of temperature pressure number of moles of component 1 and number of moles of component 2 
तो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दें देन अब एक्सप्रेशन इट विल रिड्यूस टू वॉल्यूम अंडर कॉन्स्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस विल बी फंक्शन ऑफ ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट वन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू लेट वी हैव अ सिस्टम हैविंग टू कंस्टिट्यूएंट्स वन एंड टू सो वी हैव अ सिस्टम जिसमें हमारे पास सिर्फ दो लिक्विड्स हैं या दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वन एंड टू टोटल डिरेवटिव ऑफ द अबाव इक्वेशन फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम तो इसका अगर हम टोटल डिरेवटिव लें और ये टोटल डिरेवटिव जो है वो हम लेंगे अंडर कॉन्स्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है तो हमने क्या करना है कि वॉल्यूम V को डायरेवटाइज करना है टोटल डिरेवटिव लेना है इसको डी वी से रिप्रेजेंट करेंगे टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट वन यानी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट वन क्योंकि हमने V को डायरेवटाइज कर रहे हैं ना टोटल डिरेवटिव है तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट वन राइट कर ली वी डिवाइडेड बाय यानी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ऑन एडिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट वन इसको हम इस तरह से वर्ड में करेंगे ठीक है uh, और ये टेम्परेचर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू जो है वो हम कॉन्स्टेंट लेंगे और साथ में हम ये इसके लिहाज से एन वन के लिहाज से ये डी एन वन कर देंगे प्लस uh, इसी तरह स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू राइट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट वन ये भी कॉन्स्टेंट होगा और साथ में ये एन टू के लिहाज से हम यहाँ पे ये डी एन टू कर देंगे ठीक है राइट right. uh, अब यहाँ पर ये है कि ये जो ये वाला फैक्टर करली वी ओवर करली एन वन टी पी एन टू दिस इज इक्वल टू वी वन बार यानी पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट वन और रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट वन वेन ऑल अदर पैरामीटर्स आर कॉन्स्टेंट तो यही चीज एक्चुअली मैं आपको पिछली स्लाइड पे भी बता चुकी हूँ कि ये क्या है हमारे पास करली वी ओवर करली एन वन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड एन टू दिस इज इक्वल टू वी वन बार विच इज पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट वन ये वाला जो है ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम है वी वन बार कंस्टिट्यूएंट वन का या फिर क्या है दिस इज रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ठीक है रेट ऑफ चेंज यानी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट वन वेन ऑल अदर कंपोनेंट दे आर टेकिंग दे आर टेकन एज कॉन्स्टेंट लाइक Uh, ये जो है करली वी ओवर करली एन टू टी पी एन वन दिस इज इक्वल टू वी टू बार विच इज पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट टू और रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट टू वेन ऑल अदर पैरामीटर्स दीज आर कॉन्स्टेंट ठीक है तो इस तरह से क्या है कि जो हमारे पास इक्वेजन uh, थी Uh, जिसमें हमने डायरेवेटाइज किया था टोटल डिरेवटिव और डी वी अंडर कॉन्स्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उसमें हम ये वाला फैक्टर लगा देंगे वी वन बार डी एन वन प्लस वी टू बार डी एन टू होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट इफ एनी प्रॉब्लम यू आर वेरी वेलकम टू आस्क थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर and uh, uh, we will meet uh, the second part of uh, uh, this lecture that is partial molar volume it's part 2 uh, in the next lecture till then allah hafiz and take care